Na mtakuwa nami Mwajuma Abdul ni kukaribisha karibu tuanze kwa upande wa habari za kitaifa. Wanawake wawili wa familia moja wa wakazi wa mtaa wa Mokanga, wilaya ya Tarimi mkoa ni Mara, wameuawa kwa kukatwa na vitu vyenye ncha kali sehemu mbalimbali za mili yao na watu wasiojulikana. Jumanne ntono na taarifa zaidi. <tos> Wanawake hao waliouawa ni Brasia Mahende mwenye umri wa miaka 34 na Esther Chacha mwenye umri wa miaka 43 ambao ni mtu na wifi yake walikumbwa na mauti hayo baada ya kuvamiwa nyumbani kwao na watu wasiojulikana saa mbili usiku ya tarehe kumi mwezi wa pili 2019 wakiwa mezani wanakula chakula baba yali toka walipotoka wawili wakamkimbilia wa majambazi wakamweka hapo chini wakamkata panga tena baba akaendelea kulia kaanza tena kumkamrudia tena panga nyingine alafu tena wawili wakakimbilia kwenda kwa bibi wakaenda wakapiga shangazi na nundo kwenye masikio na kumkata mama kaanza kulia alipoanza kulia wakampiga panga la kichwa kamaliza wakampiga panga la mkono Wakiingilia mtoto wangu hapo nasikia mtoto wangu analea yule wa pinti yangu ile anaolea sasa mwenye hii maneno mwenye kesi ndio bana mviga wakamalisa mkamona na simama nasikia mkamona analea akaanguka chini mimi kwenye nyuki hivi nikichwa kaniambia chini wakanikanyaga hapa pia katika tukio hilo baba wa familia hiyo Mwita Mangeni ambaye ni mme wa marehemu Esther Chacha na ni kaka wa marehemu Brasia Mahende pamoja na mama yake mzazi anayejulikana kwa jina la Nyanchama Chacha walijeruhiwa vibaya kwa kukatwa na vitu vyenye nchakari na waarifu hao baada ya hili tukio yoye kupigwa nilifika kwenye tukio nilipofika kwenye tukio hili nilikuta mwana familia amejiruhiwa yuko chini baadaye tukambeba tukaondoka naye kwenda hospitali baada ya kufika hospitali alipewa huduma baadaye tukamwacha tukarudi nyumbani tuliporudi nyumbani tulikuja tukakuta tayari kuna miili ya marehemu imeshafuatia miwili ndio tuliokutana nayo mm. Mimi kwa majina naitwa Mtera Charles ni mjumbe wa serikali ya mtaa. Ndio huo mtaa umetokea na majeruhi na watu wawili kuuawa. Kaimu mganga mfawizi wa hospitali ya wilaya Tarime Samuel Nation amethibitisha kupokea miili ya marehemu hao. Ya maiti ambapo wa kwanza ni Brasia Mahende huyu ana umri wa miaka 34 akatoka Kemange na mwingine ni Ruby Mwita Mangeni huyu ana umri wa miaka 43 Polisi Tari Meroria wanaendelea na uchunguzi wa tukio hilo ili kubaini watekelezaji wa mauaji hayo Nikiripoti kutoka nyumbani kwa Mwita Mangeni ambako kumefanyika mauaji ya watu wawili na watu wengine wawili kujeruhiwa. Mimi ni Jumanne Ntono Star TV. Na mtukiendelea kuangazia habari za mauaji huko Njombe, mwili wa mtoto Mesha Kimyonga mwenye umri wa miaka minne alipoteza maisha akipatiwa matibabu kwenye hospitali ya Rufaa mkoa Mbeya baada ya kujeruhiwa kwenye koromeo na watu wasiojulikana umezikwa rasmi mkoa ni Njombe. Tuitazame taarifa hiyo. Video na simanzi vimetawala. Hii ni katika safari ya mwisho ya kumsindikiza mtoto Meshak. Naacha mwanangu. Mwende salama. Kifo cha mtoto Meshak kinafanya idadi ya watoto waliofariki mkoa ni Njombe kwa mkururu wa mauaji. Kufikia watoto nane tofauti na vilivyoripotiwa hapo awali ingawaje mmoja wao bado hajapatikana hadi sasa ambaye alipotea huko kijijini Ikando
Waziri wa Afya akiwakilishwa na afisa usawa wa jamii kutoka Wizara ya Afya Jinsia Wazee na Watoto, Mwanaisha Moyo anasema, serikali itawatafuta wahusika popote walipo ili mkono wa sheria uchukue nafasi yake huku akiwataka wananchi kuongeza ulinzi kwa watoto wao. Tuhakikishe kwamba tunashirikiana katika kuhakikisha kwamba tunawalinda watoto. Ukatili na unyanyasaji kwa watoto katika jamii yetu haukubaliki. Na serikali inapinga vikali matukio haya. Kwamba kwa hiyo yote alifanya hichi kitendo hatakuwa salama. Ulinzi na usalama wa mtoto ni jukumu letu sote. Hakikisha unaratibu mienendo ya mtoto wako toka asubuhi mpaka usiku anapenda kulala. Mwenyekiti wa mtoto wa mji mwema Klaus Mwalongo amesema kwa mara ya kwanza wanampata mtoto huyo walimkuta akiwa anavuja damu shingoni huku akilia akihitaji msaada inahuzunisha inahuzunisha sana toka tukio la huyu mtoto ni shukuru tu uongozi wote kwa ushirikiano waliotoa toka tarehe ile 20 mtoto yule tatizo lile limemkuta mnamo saa nne za mchana tunahangaika nayo hati mando hivi tulimpenda Mungu amempenda zaidi Mtoto Mesha ki alifanyiwa jaribio la kuuawa kwa kuchinjwa koromeo na watu wasiojulikana katika pori dogo lililopo mtaa wa Mji Mwema mjini Njombe Disemba 23 na kuokolewa na wasamalia ambao walimkimbiza hospitali ya mkoa Njombe na baadaye kusafirishwa katika hospitali ya Rufaya mkoa Mbeya ambako alipatiwa matibabu mpaka Januari 19 ambapo aliruhusiwa baada ya kupata uhueni lakini maendeleo ya kiafya ya mtoto huyo yalikuwa mazuri mpaka siku ya Februari nane ambapo alipangiwa kurudi hospitali kutolewa nyuzi na hali ilibadilika akiwa hospitalini hadi umauti ulipomkuta kutoka hapa mkoa ni Njombe Dickson Kanyika Star TV na mtunatoa pole kwa wafu wote na Mwenyezi Mungu hazipumzishi roho za marehemu hote pala pema peponi amina Wakati wa huo mkuu wa wilaya Njombe Ruth Msafiri amepiga marufuku matangazo ya waganga wa tiba mbadala kwa kile kinachodaiwa kuwa yamekuwa yakichochea mauaji ya watoto mkoa ni humo. Agizo linakuja kufuatia kuwepo kwa utekaji na kuuawa kwa watoto wadogo mkoa ni hapa. Hali ambayo imepelekea waganga wa tiba asili kuhisiwa kuwa huenda wanahusika kwa namna moja ama nyingine. Uganga wowote ambao unahitaji damu ya mwanadamu ama uhai wa mwanadamu ama kiungo cha mwanadamu kama mtu ameamua kuwa kutumia tiba asili na tiba ya mbadala asijihusishe kwa namna yoyote ile na ramli lakini katika kitu ambacho ni tangu nimefika na kishtukia ni wingi wa waganga wa jadi katika alimasha ulinzi tatu hizi zinazoziongoza waganga wanazidi mia tatu kwa maana hiyo ni wilaya hii moja tu hii hiyo peke yake ni ni ni, ni alam. Watu wenyewe ninaoongoza hao ni 300,000. Katika kikao cha kamati ya ulinzi wa mama na mtoto, mwanaisha Moyo anasema lengo kubwa linalojadiliwa ni kuhakikisha wanashirikiana na vyombo vihusika katika kuwabaini na kukomesha matukio haya mauaji ya watoto mkoa ni Njombe. Ili kushirikiana na wataalamu wa sekta ya maendeleo ya jamii kuona namna ya kukabiliana na mauaji ya kutokeza. Na tumepata taarifa hatua ambazo mkoa imechukua na sisi tunashirikiana nao. Moja ya hatua tunayoshirikiana nayo kukutana na hii kamati inaitwa kamati ya ulinzi ya wanawake na watoto. Wakati huo huo zoezi la uhakiki wa waganga wa kienyeji limeendelea ili kubaini shughuli zinazofanywa na waganga hao ambao wanaeleza kuwa wapo tayari kutoa ushirikiano ili kuwabaini wahusika wa mauaji hayo. Hili jambo tunaweza tukilitatua kwa vile kwa kwa kwa, 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 kwa kukomesha wale wanaokuja wageni. Kwa sababu anapokuja mgeni anabadilika bango lake. Sasa kule wanayoweza kuyazungumza mimi nakuwa sijui. Na ndio maana unakuta mtu akifika na kujitangaza tu anajaza watu. Sasa yanayoweza kufanyika pale unaweza ukashindwa kuelewa. Ili ili tupate jibu nini chanzo kinatoka wapi? Lazima tutafute sehemu zote. Kwa hiyo mimi sioni kama waganga tiba asili wanapohisiwa au wanapozungumzwa e, ni jambo ambalo tunaonewa hapana. Kwanza nafarijika kuona serikali yenyewe imeweka jambo kama hili unavoliona leo. Tuko kwa amani kabisa, yani hakuna mtu ameonewa hapa, hakuna mtu ananyanyasika hapa. Tazamaji wa Star TV, hapa ni halmashauri ya wilaya ya Njombe. 
Hii leo wataalamu kutoka Wizara ya Afya kwa kushirikiana na maafisa ustawi wa jamii wameweza kufika hapa lengo ni kukutana na waganga wa kienyeji ikiwa ni kudhibiti matukio ya mauaji ya watoto hapa Njombe. Kubwa ni kutoa elimu kwa waganga wa kienyeji kwa kuhakikisha kwamba lamli chonganishi zinaondolewa pamoja na wataalamu ambao wanajiita lamba lamba kwa ila ameweza kupiga marufuku watu hao wasiweze kuruhusiwa kufanya shughuli zao kwa ni moja kati ya vitendo ambavyo vinachangia mauaji ya watoto hapa mkoa ni Njombe kutoka halmashauri ya mji wa Njombe mkoa ni Njombe naitwa Dickson Kanyika Star TV Nam nikuacha ukitafakari hilo kutoka Njombe tuangazie masuala ya afya ambapo naibu waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto Dr. Faustin Ndugulile amwataka wawekezaji katika masuala ya vina saba DNA kuzingatia maadili na miko ya kitabibu wakati wa kufanya utafiti wao Agnes Kibona na taarifa zaidi Waziri Ndungulile amebainisha hayo katika mkutano wa kwanza wa kimataifa unaohusu gunduzi mpya katika matibabu na uboreshaji afya kwa kutumia seli shina kutibu magonjwa mkutano uliokutanishwa na sayansi kutoka nchi mbalimbali duniani mambo mawili moja kuhakikisha kwamba hichi tutakachokwenda kukifanya kingezingatia maadili na miko ya tafiti hizi stem cell research inaongozwa na, na ethics zake sasa najua kuna wengine huko wameanza kufanya tafiti ambazo zinakwenda kinyume na maadili na miko ya taaluma niombe tuzingatie na tujielekeze katika yale maeneo ambayo tumesema tunataka kuyafanya sisi kama serikali hatuna shida na hiyo lakini pili ni kuhakikishia sisi kama serikali tutawapeni support na hivyo vibali vitapatikana lakini nzuri ya kiwango nimeona hapa ni mlimpo ni mlimpo Aya, mkimbize sisi tunataka twende haraka. Kaeni msikilize, mwangalie mpitie proposal, mwangalie vitu kama vimekaa vizuri. Tunataka tu fast track. Katika kuboresha huduma hiyo, mfanyabiashara na mwenyekiti wa makampuni ya IPP Dr. Reginald Dimengi ameweka nia kuanzisha maabara ya utafiti na matibabu kwa kutumia chembe chembe za mwili. Sina nia ya kusema nitakuwa tajiri zaidi kwa sababu si sio kusudi langu. Kusudi langu ni kusaidia wa Tanzania asa katika mambo ya magonjwa na waache kuogopa magonjwa ama hata kuogopa kifo kwa sababu inawezekana kushikia mambo Kopano wake mwanasayansi kutoka nchini India Dr. Alok Shalma amesema kushirikiana na Dr. Mengi wako tayari kutoa huduma mbalimbali za afya kwa njia ya chembe chembe za mwili kwa wagonjwa wa selimundu matatizo ya kupoza viungo na siko sali Either because of a brain stroke in which one half of their body is paralyzed sisi tuna uwezo wa kuwafanya hawa watu watembe tena na inawezekana nilikuwa nafikiria ilivyo vigumu kwa huyu mtu kusafiri kwenda Thailand au India kwa ajili ya matibabu na huduma hii haitoleta manufaa kwa Tanzania pekee bali ni kwa Afrika yote so i really commend your initiative because this is not something for the people of Tanzania This is something for whole of Africa. Mkutano huo na lengo la kutoa elimu juu ya namna mpya matibabu ambayo imekwishaanza kutumika nchini India na kwamba serikali imeonyesha nia ya kutoa mchango wake ambapo maabara hiyo inatarajiwa kujengwa katika jiji la Dar es Salaam. Agnes Kibona Star TV. Dar- Idadi kubwa ya wanawake wajawazito mbainika kuwa wanatumia dawa za kienyeji za kuongeza uchungu kwa, kuzi, kwa kuto fahamu baadhi ya baadhi yao na kugundulika wamebadili mbinu na kuanza kuweka dawa hizo kwenye chai na maji ya kunywa hatua hii inaelezwa kuwa na athari kubwa ikiwemo mfuko uzazi kuchanika na kusababisha kifo kutokana na dawa hizo kutokuwa na kipimo halisi Zinatafuna tumeanza kuwakagua pale kwenye stajeti ya 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 sekretari ministeri wa wazito ili tukie kuonyesha sasa akina mama alipo muda kama tunawakagua kwenye mifuko wameanza kupigana na kuchaji wameshachanganya mwenda kwa mwenda sasa hii ni changamoto Katoliki Gate na Adhimisha maadhimisho ya 27 ya siku ya ugonjwa duniani wilani Singerema ukoani Mwanza likiwa na kauli mbiu kama umepokea bure tueni bila malipo
Ni dhahiri serikali inafanya jitihada za kupunguza vifo kwa kuboresha huduma, lakini baada ya wananchi wanakomesha juhudi hizo. Kwa mkoa wa Mwanza kumekuwa na vifo vya akina mama. Ukiangalia mwaka 2016 vifo 45, mwaka 2017 95 na 2018 ni moja. Na kama wajawazito watabadilika kwa kufata ushauri wa wataalamu, ni dhahiri vitaendelea kujitokeza. Mtasi wetu ndio unaohitajika katika kujitibu kwetu. Hata tukiwa na mawasiliano mazuri na mnagani, kama sisi wenyewe hatutakuwa na dhamira na utashi wa kuzuia magonjwa na kuwahi kupata tiba mapema. Itakuwa ni kazi bure. Askofu Jimbo Katoliki Gaita Flavian Kasala amesema viongozi wa dini wanaoombea wagonjwa ili maradhi yatoke bila huduma za afya ni kumkosea Mungu hata sisi viongozi wa dini tunashiriki eti tunaenda kuwaombea ili maradhi yale yatoke bibi bila huduma za afya tendo hilo kwa kweli ni kumkosea haki mwenyezi Mungu ni wazi ni wadi kwetu kuombea wagonjwa lakini tunaelewa wazi tiba yao inahusu vile vile chango wa huduma za afya zilizopo Hospitali Taula Wilaya Sengerema inategemewa kwa kiasi kikubwa wagonjwa ndani na nje ya wilaya wanatibiwa hapa Tulihudumia outpatients and general OPD 69000 Ni washukuru madaktari na wakuzi wa hospitali yetu kwa juhudi walizonazo kwa kuisaidia na kuhudumia jamii ya Tanzania Kaimu mkuu wa mkoa wa Mwanza Emmanuel Kipole ambaye ni mkuu wa wilaya Singerema anasema elimu zaidi inatakiwa kutolewa kwa wananchi walau watambue umuhimu wa kupata huduma katika vituo vya afya. Napenda nitoe wito kwa wafanyakazi katika sekta ya afya ambao pia natambua ni wahudumu wa injili ya uhai. Kupenda kuyakumbatia na kuyaenzi maisha ya binadamu hadi pale mwanadamu anapo kupa mkono dunia. Pamoja na hayo askofu Kasala amekabidhi mashine ya kisasa ya dawa usingizi na kuwatembelea wagonjwa lolazo katika hospitali ya Ule Wilaya Singerema. Salma Mrisho, Star TV, Gaita. Watumiwa wawili wa kesi ya utoroshaji madini aina ya dhahabu kwa mara nyingine wamepandishwa kizimbani katika mahakama ya Kimo Mkazi Mkoa wa Mwanza wakiwa chini ya ulinzi wa polisi. Tuitazame taarifa hiyo. Watuhumiwa 12 katika mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Mwanza chini ya ulinzi mkali wa polisi. Watuhumiwa hawa ni tasura tukio lililotokea Januari 5 mwaka huu na kukamatwa kwa dhahabu kilo 319.59 yenye thamani ya shilingi bilioni 27 yaliyokuwa yanasafirishwa kinyume cha sheria za nchi. Imetajwa ni kesi namba tatu ya mwaka 2019 ya uhujumu uchumi inayowakabili watuhumiwa wote wakiwa na mashtaka 12 yakiwemo ya utakatishaji fedha rushwa pamoja na uhujumu uchumi ambayo ilisomwa awali na mawakili watatu wa serikali wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Mwanza na kusikilizwa na hakimu mkazi Gwai Sumai watuhumiwa wameendelea kutetewa na mawakili watano kujitegemea huku kwa upande wa jamhuri akiwa ni wakili mwandamizi Castus Ndamugoba mbele ya hakimu mkazi Gwai Sumai wakili Anton Nasmir na Steven Makwega wakiyomba mahakama hiyo kuwapa muda wa kuonana na wateja wao pindi wanapoletwa mahakamani kutokana na kukosa muda wa kuongea nao huku wakidai kunyimwa kuonana nao wa wapo gerezani na kutakiwa kupeleka barua ya chama cha mawakili nchini TLOS jambo ambalo wamedai ni kinyume na sheria pili waliomba mahakama ya kimumkazi mkoa wa Mwanza kutaja kesi hiyo kwa mara nyingine Februari 22 mwaka huu kutokana na baadhi ya mawakili kuishi mbali na Mwanza kwa upande wake hakimu mkazi Gwai Sumai amesema kuwa ni haki yao kuonana na washtakiwa hao lakini jinsi gani wataonana nao sio kazi ya mahakama watuhumiwa wote 12 hawakutakiwa kujibu chochote kutokana na mahakama kutokuwa na uwezo wa kusikiliza kesi hiyo ambapo mirudisho rumande mpaka Februari 25 mwaka huu kesi itakapotajwa tena
Sudi Shabani Star TV Mwanza Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein ameungana na wapiganaji wa vikosi vya ulinzi na usalama walivyoshiriki katika maadhimisho ya sherehe za kutimiza miaka tano ya mapinduzi ya Zanzibar kwenye chakula maalum cha mchana walichoandaliwa. Tuitazame taarifa hiyo. Chakula hicho maalum cha mchana amewaandalia kutokana na ushiriki wao kwenye sherehe hizo za miaka tano ya mapinduzi zilizofanyika Januari 12 mwaka huu wa 2019 katika uwanja wa Gombani Chake Chake Pemba. Hafla hiyo ya chakula maalum imefanyika katika kambi ya mafunzo ya jeshi ya Chukwani ambayo imehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar pamoja na wapiganaji wa vikosi vya ulinzi na usalama vya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika shukurani zake rais Dr. Shen kwa wapiganaji hao zilizotolewa kwa niaba yake na waziri wa nchi ofisi ya rais na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Isa Haji Usigavu ametoa pongezi kwa wapiganaji hao kwa kushiriki kikamilifu katika sherehe hizo adhimu kusanyika hapa ikiwa ni mwendelezo wa desturi na tabia yako ambayo umetuelekeza ya kila tunapomaliza shughuli zetu za gwarile la sherehe za maazimisho ya mapinduzi matukufu kwa mwaka huu tumeazimisha miaka tano umeendeleza desturi ya kuona kwamba tukutane tuweze kupata fursa ya kula chakula kwa pamoja siku ya jana tulifanya hivyo kwa kuwa na vijana wa halaiki na leo tumekuja hapa kwa kushirikiana na vikosi vya ulinzi na salama Mheshimiwa Rais imani ya kiongozi mwema siku zote haitafutwa kwenye majarida isipokuwa imani ya kiongozi mwema inatafutwa kwenye nafsi na mioyo ya watu wanaoongoza na mategemeo yangu kwamba sote tuliopo hapa tumeona upendo mapenzi na haiba yako kubwa kwa wananchi wa Zanzibar Mheshimiwa Rais tunakushukuru sana Hivyo waziri Gavu amesisitiza haja kwa vikosi hivyo vya ulinzi na usalama kuendelea kutimiza wajibu wao wa kulinda amani utulivu na mshikamano ambapo pia ametumia fursa hiyo kutoa pongezi maalum kwa ushiriki wa mzuri katika sherehe hizo. Waziri Gavu ametoa shukurani za dhati kwa vikosi hivyo kwa kuadhimisha kwa hali ya juu kilele cha miaka tano ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya Januari 12, 1964. Waziri Gavu amesema kuwa gwaride hilo lililovutia sana lilikuwa ni kielelezo cha kutosha cha mapinduzi ya Januari 12, 1964 yaliwakomboa wazanzibari wote ambayo yataendelea kulindwa kuenziwa na kutunzwa daima nae kaimu brigedi kamanda 101 KV Zanzibar Kanal Salum Serengo Mugoba ametoa shukurani na pongezi kwa rais Dr. Shen kwa kuendelea kuvijali vikosi vya ulinzi na usalama pamoja na kuendeleza utamaduni wake huo Kanal Mugoba ameeleza kufarajika kwao na hatua hiyo ya Dr. Shen na kutoa pongezi na shukurani kwa niaba ya wapiganaji wote walioshiriki katika hafla hiyo adhim. Katika hafla hiyo kikundi cha Tarab cha Taifa kilitumbuiza moja na brass band ya jeshi la wananchi wa Tanzania. Na kiongozi wa kanisa katoliki ulimwenguni baba mtakatifu Francis amemteua askofu wa jimbo la Bunda Muhasham Renatu Sinkwande kuwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Mwanza. Askofu Mkwande ameteuliwa kuziba nafasi iliyoachwa wazi na Muhashamu Yuda Tadeu Siruaichi baada ya Papa Francis kumteua kuwa askofu mkuu mwandamizi wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Tupumzike takaporejea itakuwa ni wasaa wa jicho letu mikoani tena kuitazama Star TV habari.